ರೆಡಿಕಲ್ ವಿ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇವತ್ತು ಈ ಮಾಲಿಕೆಯ ಎರಡನೇ ವಿಡಿಯೋನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆಯ ತನಕ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದು ಕೂಡ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಡಿ ಐ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರೆಯುವುದಾದ್ರು ನೀವು ಈ ಉತ್ತರಗಳು ಮತ್ತು ನಾನು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡುವ ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಟ್ ಹೈಯರ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಲೋ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕಡಿಮೆ ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡ ಆಗಬೇಕು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ವಾತಾವರಣ ಕಡಿ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು ದ ಮೇಲಿನಿಂದ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಇದೆ ಅಂತಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಬೇಗನೆ ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ನೀವು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ತನಕ ಉಷ್ಣತೆ ಇರ್ತದೆ ವಿಸಿಲ್ ಬರುವಾಗ ಓಕೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ವಿಸಿಲ್ ಬರುವ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಸಿಲ್ ಬರುವಾಗ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಉಷ್ ಒತ್ತಡ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆ ಯಾಕೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಡ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡ ಆಗ್ತದೆ ಹೈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ವೈಟ್ ಹಾಕುವ ಕಾರಣ ಒಳಗಡೆಗೆ ಉಷ್ಣ ಇದು ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋದದ್ದು ಹಬೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ತನಕ ಉಷ್ಣತೆ ಏರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡ ಅಂದರೆ ಒಳಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿದಷ್ಟು ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಅಲ್ಲದ್ರ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕುದಿತದೆ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ನೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಮೀಸಲುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮೊದಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು ಮೊದಲಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಲ್ಲ ಅದು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಮೀಸಲುಗಳು ಅಥವಾ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವಸ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರ್ ಬನ್ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಮೀಸಲ್ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಮನ್ನಾರ್ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಮೀಸಲ್ ನಂದಾದೇವಿ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಮೀಸಲ್ ನೀಲಗಿರಿ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಮೀಸಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ which of the following biosphere reserves was first established by the government of india andre india dalli yavudu anta sundarbans gulf of manar nanda devi nilgiri avardu option kottadu illi nimma uttara nilgiri biosphere meesal illi nilgiri biosphere reserve answer aagbeku hagadre nu innondu nimge question barabodu ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದು ಯಾವಾಗ ಆದದ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಸಾವಿರದ ಒ
ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಬೋದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಅವರ ಹತ್ರನೇ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆಗಳಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಗು ಹೋಗುಗಳಿಗೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಜನರಿದ್ರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದ್ದವ ಪಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದವ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹೊರಗಿನ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಮೊದಲ ಮಾಮೂಲಿ ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಇದು ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಅದನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕಲಿಕೆಯ ಸ್ಥಳಗಳು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಫಾರ್ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿದ್ದದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಲೋಹ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಹದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಲೋಹವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೀರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಆರ್ಥ ಮೆಟಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಆರ್ಥ ಮೆಟಲ್ ಈ ಲೋಹಗಳು ಅಲೋಹಗಳು ಭೂಕ್ಷಾರಿ ಅಲೋಹಗಳು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೋಡದಿದ್ದವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಓಕೆ ಭೂಕ್ಷಾರಿಯ ಲೋಹಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನು ಯಾವುದು ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಲೋಹ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಮೆಟಲ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೀಥೇನು ಓಝೋನು ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ನೀನು ನೀವು ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮ ನನ್ನದು ಪಾಠ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾನೀಗ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮ ಲೆಸನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಥೇನು ಓಸೋನ್ ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮೀಥೇನ್ ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕ್ಲೋರೋ ಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಸಿ ಎಸ್ ಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋ ಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಎಚ್ ಎಫ್ ಸಿ ಗಳು ಮತ್ತು ಓಸೋನ್ ಇವುಗಳನ್ನ ಇನ್ನು ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಸಿರು ಮನೆ ವಾತಾವರಣ ಅಂತ ಕರೆಯುವ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವರ ಆಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಬ್ದ ಬೇಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಸಿರು
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಬಾಷ್ಪಶೀಲ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತ ಬಾಷ್ಪಶೀಲ ಸಾವಯವ ಸ್ಪ್ರೇಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಮಾಗ್ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ದ್ಯುತಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಮಾಗ್ ಅಂತ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದು ಸ್ಮಾಗ್ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಇದ್ದಾಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೂರ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಬಾಷ್ಪಶೀಲ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತ ಇದ್ರೂ ಸಾಕು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಮಾಗ್ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಫುಲ್ ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆಯ ಹಾಗೆ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ರಚನೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಷ್ಪಶೀಲ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲದೆ ಇವ ಆಗ್ಬೋದು ಓಝೋನ್ ಅನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಓಝೋನ್ ಅನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಕೂಡ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓಝೋನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಓಝೋನ್ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಅನಿಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾವುದು ಓಝೋನ್ ಓಕೆ ನೈಟ್ರಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಸಿರು ಮನೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಅನಿಲಗಳು ಓಕೆ ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮುಂದಿನ ಸಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿಲ್ಲ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ತರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಭೂ ಶಾಖ ಶಕ್ತಿ ಸಾಗರ ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಉಬ್ಬರ ಹಿಡಿತ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇವ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಿಯೋ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಓಷನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಟೈಡಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಭೂ ಶಾಖ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೇನಿದು ಜಿಯೋ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಭೂಮಿಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಉಗಮ ಆಗುವಾಗಲೇ ಏನು ಉಂಟಾಗಿದೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ದ್ರವ ರೂಪ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಭೂಮಿಯ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಆ ಭೂಮಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮ್ಯಾಗ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಕುದಿತ ಇರುವಂತಹ ಲಾವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಪದರಗಳಿಗೂ ಆ ಶಾಖ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಆ ಶಾಖವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆದಾಗ ನಮಗೆ ಶಾಖವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯುವುದಂದ್ರೆ ಏನು ನೀರನ್ನು ಹಾಯಿಸುವುದು ನೀರನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಅದು ಕುದಿತಾ ಇರ್ತದೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಆಯ್ತಾ ಅದನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಬೇಕಾದಾಗ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಅಹ್ ಬರೀ ಅದರಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ಮ ಆ ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಉಂಟಾಗುದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಜಿಯೋ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೀಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಡಿ ಕೆ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅದು ಯಾವುದು ಪರಿಶೀಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಬೆಟ್ಟದ ಇಳಿಜಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತವನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ ಏನ್ ಕೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ತಾರಸಿ ಉಳುಮೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಬಾಹ್ಯ ರೇಖೆ ಉಳುಮೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕದು ಓಕೆ ಬೆಟ್ಟದ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತವನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಆಗ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾಕೆ ತಾರಸಿ ಉಳುಮೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂದ್ರ
ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭೂಮಿಯ ಭಾಗವನ್ನೇ ಕಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಿಪ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಪದರ್ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಗುಡ್ಡ ಇಳಿಜಾರಿ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಏಕದಳ ಇನ್ನೊಂದು ದ್ವಿದಳ ಒಂದೊಂದು ಏಕದಳ ಈ ತರದ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏಕದಳದ ಸಸ್ಯಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಹುಲ್ಲು ಅದು ತುಂಬಾ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲ್ ಮೇಲಿನ ಒಳ್ಳೆ ಮಣ್ಣಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು ಅದನ್ನು ಅದು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ ಯಾವುದು ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೆರಡು ಅಂತರ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತ ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಆ ಇಳಿಜಾರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಅದನ್ನು ಕಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಹ್ಯ ರೇಖೆ ಉಳುಮೆ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಲೆವೆಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಂಟೋರ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡುದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತವು ತಡೆಗಟ್ಟುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಓಕೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಕತ್ತರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಡಿ ಎನ್ ಎ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈ ತರದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಡಿ ಎನ್ ಎ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋಕ್ಲೈ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲೇಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲೇಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲೇಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎನ್ಸಾಮ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಟ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸರಪಣಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಸರಪಣಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಿಣ್ವ ಯಾವುದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋಕ್ಲೈ ಎಂಡೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಅಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ವಾತಾವರಣದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಗಿನ ಪದರಿ ವಾತಾವರಣದ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪದರ ಪದರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಾಯುಮಂಡಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಪದರಗಳು ಒಳಗೊಂಡದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಸ್ಫಿಯರ್ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್ ಮೀಸೋಸ್ಫಿಯರ್ ದ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್ ಥರ್ಮೋಸ್ಫಿಯರ್ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್ ಮೀಸೋಸ್ಫಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೋಫೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಗಿನದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲದ್ದು ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಮೀಸೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋದದ್ದು ಟ್ರೋಫೋಸ್ಫಿಯರ್ ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವುದು ಯಾವ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ಟ್ರೋಫೋಸ್ಫಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಪದರ ಸುಮಾರು ಮೂವ ಹತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತನಕ ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲುಗಡೆಗೆ ಮೀಸೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲುಗಡೆ ಥರ್ಮೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣತೆ ಇರುವಂತಹ ಭಾಗ ಅದು ಎಕ್ಸೋಸ್ಫಿಯರ್ ಈ ಭೂಮಿ ಭೂಮಿಯ ವಾಯುಮಂಡಲ ಪದರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಕಾಜಿರಂಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ಪ್ರಭೇದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ಒಂದು ಕೊ
ಈ ಕಾ ಈ ಥರ ಬೀಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೀಲಿ ಧ್ವಜ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದು ಇಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಯಾವುದೇ ಗಲೀಜು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೋದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕೂತು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಬರುವಂತಹ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಮೀಪದೇ ಪಡುಬಿದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ತರದ ನೀಲಿ ಧ್ವಜ ಅಥವಾ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲಾಗ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಬೀಚ್ ಇದೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬೀಚ್ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ತುಂಬ ಜನಜಂಗುಳಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಏನಲ್ಲ ಅದು ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು ಸನ್ಸೆಟ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ ಸನ್ರೈಸ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಸನ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಬರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಅಂಬಾಲೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಮಸಾಲೆ ಅಂಶಗಳು ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಎ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮೈಸೂರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕೊಡಗು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಸಾಲೆಗಳು ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಅಂಬಾಲೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ಪಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶೀತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಹೋಗ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ಗಳು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ನೀರು ಘನೀಕರಣದಿಂದ ವಿಸ್ತರಿಸದೆ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲದರ ಸಂಯೋಜಿತ ಪರಿಣಾಮ ಇನ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೀವಿಯರ್ ವಿಂಟರ್ಸ್ ದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ಸ್ often burst because higher atmospheric pressure water pipes contract water expands on freezing combined effect of all the above ili nima answer neeru ghanikarana dinda vistarisuttade heluvantadu okay idannu bere reetiyalli options kodbodu idu neerina asambaddha vikasadinda anta kodbodu anomalous ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಅದರ ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೇಳಬಹುದು ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅತಿಶೀತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ್ರು ಸಹಿತ ನೀರಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ತವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಈ ತರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ನೀರಿನ ಅಸಂಬದ್ಧ ವಿಕಾಸ ಅಥವಾ ಎನಾಮಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೀರಿನ ಅಸಂಬದ್ಧ ವಿಕಾಸ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಇದೊಂದು ಅಸಹಜ ಗುಣ ಇದೊಂದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಏನಿದು ಈಗ ಹತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀರಿನ ಉಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ 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 ಫೋರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ಗೆ ಬಂತು ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂದ್ರತೆ ಅದರ ಗಾತ್ರ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ 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 ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಗಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿತು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅದರದ್ದು ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಆಗಿದೆ ಇದ್ದ ನೀರಿನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಆಗಿ ಆಗಿ ಹೋದದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ತಾ ಬಂದದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಗಾ ಸಾಂದ್ರತೆ ಗರಿಷ್ಠ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡಿಗೆ ಆಗುವಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದರದ್ದು ಸಾಂದ್ರತೆ ಅದರದ್ದು ಮತ್ತಷ್ಟ
ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಯಿತು ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಆ ನೀರು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಯಿತು ಆ ನೀರು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಷ್ಣತೆ ಡೌನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಡೌನ್ ಆದಾಗ ಅದು ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅದು ಐಸ್ ಆಯಿತು ಮೇಲಿನದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೊನ್ನೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಐಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋದಂತಹ ನೀರು ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಘನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೀನೆಲ್ಲ ಬದುಕ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ನೀರಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಉಷ್ಣತೆ ಇದು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಮೂರು ಎರಡು ಒಂದು ಸೊನ್ನೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಈ ಸೊನ್ನೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಐಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐಸಿನ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಜೀವಿಗಳು ಆಚೆ ಈಚೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಯಾಕೆ ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ನ ನೀರು ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಐಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಸರೋವರಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳು ಹೇಗೆ ವಾಸಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಅದು ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಟಿ ಇಟಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಿದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ರೆ ಆಯ್ತು ನೊರೆ ತೇಲುವಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಗೆ ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದರಿಂದ ಕಶ್ಮೀರ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಇವಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಫ್ರೋತ್ ಫ್ರೊಟೇಷನ್ ಇದು ಟೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹದ್ದೊಂದು ಕಾಪರ್ ಅದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ ಎಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಓರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಈ ನೊರ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೊರೆ ತೇಲುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಫ್ರೋತ್ ಫ್ರೊಟೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುದು ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀರು ಜಲಾಕರ್ಷಕ ವಸ್ತುಗಳು ಜಲ ವಿಕರ್ಷಕ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ನಾನು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಈ ಅಂದ್ರೆ ಜಲ ವಿಕರ್ಷಕ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು ನೀರನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕೆಸುವಿನ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಗೋಲ ಗೋಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಸುವಿನ ಎಲೆ ಅಥವಾ ತಾವರ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ನೀವು ಸ್ಪಾಂಜ್ ಒಂದು ಸ್ಪಾಂಜಿನ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದು ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಎಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ತರದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಹೀರಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಈ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಖನಿಜ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲೂ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಬರೇ ಅದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕಾಗದ ಮರುಬಳಕೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ ಫ್ರೋತ್ ಫ್ರೊಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮಿನರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರನ್ನು ಹೀರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂತಹದ್ದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವ ಅಥವಾ ಹನಿಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಬ
ತುಂಬ ಜನ ತಪ್ಪ ಅನ್ಸರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇದು ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯುದ್ವಾಹಕ ಮತ್ತು ಶಾಖದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಹಕ ಇದು ಶಾಖ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಉತ್ತಮ ವಾಹಕ ನೀವು ತುಂಬ ಜನ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇದು ಶಾಖದ ಉತ್ತಮ ವಾಹಕ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಮೈಕಾ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದು ಸಿ ಇದು ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆದರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇದು ಶಾಖದ ಉತ್ತಮ ವಾಹಕ ಹೌದು ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಾಗರ ಮಾದರಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾದು ಹೋಗುದು ಈ ಅಬ್ರಕ ಅಲೋಹ ಈ ಅಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ಉಷ್ಣವಾಹಕತೆ ಹೇಗೆ ಆಗೋದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಪಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಇದು ಕಂಪನ ಆಗ್ತದೆ ಉಷ್ಣತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಕಂಪಿಸಿ ಶಾಖ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುವುದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಕಂಪನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದನ್ನು ಘನ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಅಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಖವನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಬ್ರಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಹಾದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುದಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡಿನ ಕಣಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾದು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಬ್ರಕದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ತಕೊಂಡು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಬ್ರಕ ಅವರ್ ಮೈಕ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೊನಾನ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಇದು ಶಾಖ ಹಾದು ಹೋಗುದು ಅಂತ ನೆನ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೊನಾನ್ಗಳು ಫೋಟಾನ್ಗಳಲ್ಲ ಫೊನಾನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾದು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಅದರ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ದಟ್ ಫಾರ್ ಮೈಕ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ವಿಷಯಗಳಾಗಿದೆ ಆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾದ್ರೂ ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಅವುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಅಂತದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ